and this one is pak 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 ganern charot hi there it's me again k and welcome back to my channel so for today's video um ipapakita ko sa inyo yung mga nakuha namin na lipsticks um liquid lipstick and bullet lipsticks from vice cosmetics nung nag-attend kami nung launch niya sa Araneta. So again, before anything else, mag thank you lang ulit ako to Vice Cosmetics and Ao, my schoolmate in high school, for providing us a VVIP ticket. So ayun, thank you! Anyways, papakita ko lang kung ano ulit yung nasa box. Actually, pinakita ko na siya dun sa last vlog ko, pero kung hindi nyo napanood, ito siya. So isa siyang malaking box. So sa loob, ganito yung itsura niya. It shades ng bullet lipsticks. And yung lip kits naman na liquid lipstick and lip liner. Meron din tayong 8 shades. So, yan yung mga shades niya. And aside from that, meron din silang binigay na cap. And itong shirt na suod ko. Vice. So anyway, um, isa-swatch ko yung mga lipsticks at the end of this video. Pero ang point ko talaga um, for doing this vlog is um, to answer or like i-hack yung mga usual na napapanood natin sa mga video or reviews ng Vice Cosmetics. Kasi okay, fine. Um, sa mga napanood ko kasi, may mga nagsasabi na naka-dry daw yung liquid lipstick, na yung lip liner daw, napuputol, etc. So, kaya sa makipagsabayan tayo na yun din yung observation natin. Siguro, for me, ang point ko lang is gawa na lang natin ang paraan. Kasi sayang din eh. I mean, um, kung binili mo man yun, alam mo naman, porket na bali siya, itapon mo na. Or alam mo naman, porket na naka-dry siya, wag mo nang gamitin. Wherein, pwede naman natin siyang gawa ng paraan. Okay, so ang una kong gustong i-hack or gawa ng paraan is naka-dry daw. Okay, uh, most of the time kasi, pag nag-liquid lipstick tayo, iniisip natin na na-drying siya, na parang my lips feel so parched, it's so dry, ganito, ganyan, ganyan, nagpipil off siya. So ako, ang ginagawa ko, bago ako mag-liquid lipstick, um, the night before, or actually, lagi, pagkaligo, matik na sa akin yun na nag-lip balm ako. Tsaka, ang gusto kong lip balm, yung may scrub. So, si example ito, lip balm siya na may scrub din. So, ginagawa ko, kulang ako ng konti, and hindi ko, like, ito, igaganon ko sa lips ko. Um, no, I don't do that. Parang for me, for me, mas hygienic na kumukuha ko ng konti, and then yung, yung pinang sa scrub ko ng lips ko. Kasi, kung may nagbawalat man, or may mga dead skin cells ako sa lips, Mas gusto ko na matatanggal siya pag tinisyo off ko siya kesa naiiwan siya dun sa tube. Parang mas hygienic siya. Alam ko may mga nagbibenta rin naman ng mga lip scrub na nasa pot. Okay rin yun. So yan, pag na-sure ko na na na-exfoliate ko na yung lips ko, then that's the time na itinisyo off ko lang siya para maganda yung base ko. Tsaka ako mag-liquid lipstick. Kasi at least hindi dry yung base ko or hindi nagbabalat-balat. If you start putting lipstick sa lips nyo na chapped na as it is, so what do we expect, di ba? Siyempre, pupunta lang siya dun sa mga lines-lines ng lips natin. So, yun. So, ang second issue, nababali daw yung mga lip liner ng Vice Cosmetics. So, ang ginawa ko, one week ko to trinay, and siguro, minsan kasi kailangan natin mag-apply ng science sa mga bagay-bagay. So, sabi nila, masyadong creamy or masyadong malambot yung consistency ng lip liner. So, naisip ko na experiment na what if um, i-cold shock ko siya. Kasi kung warm siya and malambot, so paano ba patitigasin pag ganun, di ba? So, pag nalamigan ang isang bagay, nagsasolidify siya to mitigas. So, ito yung lip liner ng star na shade. As you can see, ito yung lip liner niya. Didip lang natin siya sa water na may ice for 30 seconds. So, yeah. So, tak-tak lang natin siya para mawala yung water. Sorry, hindi ako expert sa pagli-lip line. Pero, so far, hindi pa rin siya nababali. And ako, pag nag- 
lip liner ako. Gusto ko, fini-fill ko na rin ng konti yung lips ko. Kasi I find na maganda siyang base nung um, liquid lipstick later on. So, ayan, you guys. Hindi siya nababali. Siyempre, hindi ko dinidiinan masyado yung pag-press ko sa kanya. Pero, you know what I mean? Hindi siya nababali. So, nakapag-line tayo gamit yung lip liner ni Vice Cosmetics nang hindi siya nababali. So, effective naman siya. Anyways, I'll just use the liquid lipstick na pang fill. Ang ganda ng shade na to, in fairness. Parang feeling ko blooming ang lola mo. Again, this isn't the shade star. So, ayan guys. So, nakapag lip liner tayo and liquid lipstick in the shade star. Okay. So, mag-try tayo ng isa pang lip liner sa same method. Wait lang. So, ngayon naman, itry natin tong showtime. Water na may ice for 30 seconds. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, habang malamig pa siya, gora na natin ito. Hindi talaga ako expert mag-line, sorry. And look, hindi siya nababali. So, ayan you guys, na-line and fill ko siya using the lip liner ulit nang hindi nababali. Bongga yun, aminin mo. Mag-liquid lipstick na ulit tayo. So again, this is in the shade Showtime. Let's go na to the swatches. This one is in the shade Pony. In the shade Star. So again, this is in the shade Showtime. This one is in Benjamin. And this one's girly. Whoops, scary. This one is Phenom or Phenom. And this is Unicorn. Favorite ka siya kasi feeling ko ater na siya ng hair ko. So, tapos na tayo guys sa mga lip kits. Dito naman tayo sa mga bullets. So, ito yung ganders. And ito naman yung Haya Baya Bayou. This one is Kavo. And ito naman yung Aura. And ito naman yung Good Vibes. So ito naman yung Caring Carry. And this one is Pak 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 Ganern. Charot. Pak ganun lang siya. <laughs> and this is Tarush. Okay guys, so I hope nagustuhan nyo yung mga swatches nung mga liquid lipstick and nung mga bullet lipsticks. And to conclude this video, ang masasabi ko lang, for me ha, yung liquid lipsticks nila ng Vice Cosmetics, 
para sa price niya na less than 300 pesos, sulit na siya. Kasi kung may mga iba man na nahihirapan gumamit ng lip liner na babale or hindi magtsatsaga katulad ko na mag-dip for 20 to 30 seconds sa malamig na tubig para iset siya, kahit hindi mo siya gamitin, kahit ipamigay mo siya, sulit pa rin eh. Kasi sa ibang brands ng mga liquid lipstick na ganito kadami, sulit pa rin yung less than 300 or almost 300 pesos mo dun sa product pa lang. Plus, yung color payoff naman niya is maganda. Yung consistency ng formula ng liquid lipstick, I think yun yung kailangan nilang pagtuon na ng pansin. Kasi yung iba, hindi bothersome yung pagka-dry niya. Kasi ba nag-lip scrub naman na tayo, nag-lip balm tayo, ganyan. Pero, um, napansin ko pa rin na may mga shades talaga na parang um, you can't help it pero drying siya. Pero yung mga iba naman, smooth glide siya. So, ang ginawa ko lang, dun sa mga napansin ko, na hindi ganun pa rin ka-smooth or parang medyo nakadry pa rin. So, kumukuha lang ako ng konting Vaseline. Tapos, nilalagay ko lang siya ng konti. Um, Siyempre, pag nakaset na siya, hindi na siya ganun ka-super, super matte. Pero, it saves my lips from being too dry. And, hindi din pumapangit yung product sa lips ko. So, that's what I do. So, konting Vaseline lang. Pwede na. I mean, kesa ma-turn off ka na drying pala siya, ayaw mo siya, ay hindi mo na siya magamit, just save the product. I love the formula nung bullet lipsticks nila. Smooth glide siya, totoo yung claim nila. Plus, ang gaganda ng pigmentation, ang ganda ng color payoff. Makikita nyo naman sa swatches niya. Ang wish ko lang, sana in the future, makapaglabas pa sila ng mas maraming mga neutral shades. Kasi kung napapansin nyo, medyo leaning towards the dark, uh, dark side. Leaning towards mga darker shades siya. Pero, I mean, I'm not complaining. I love it. And sa mga favorites naman, sa liquid lipsticks, ang favorite ko is itong unicorn nila. I'm wearing it again now. Um, gusto ko siya kasi, ano, gusto ko parang kasundo ko yung color. Parang feeling ko akong ako, ganun. Tapos, uh, masasabi ko naman sa smell, ha? I mean, hindi siya mabango. Hindi rin siya mabaho. Parang hindi ako naabala. Parang okay, lipstick, ganun. So, for me, dead ma lang ako sa smell niya. I mean, hindi ako unhappy. Ang mga bet na bet ko talaga, ha? Itong Unicorn, Star, tsaka Showtime. And sa bullet lipsticks naman, ang super favorite ko sa kanilang lahat, ang top 3 ko, Good Vibes, Pac Ganern, tsaka Tarush. I hope na gustuhan nyo tong video na to. Medyo mahaba siya ng konte pero I hope nakatulong siya. And sana, ang point ko lang naman kasi talaga sa video na to, pag may mga products tayo na nire-review or binibili, minsan itugma rin natin yung expectations natin sa kung magkano yung binayaran natin. Kasi minsan, parang like yung sa lip kit, ba? Ang isang kit nun is less than 300 pesos. Pero yung expectations ng iba or expectations natin, malakayli, mga Chanel or ganun, na Hindi naman 2,000 or 1,500 plus yung binayaran natin. So, wag tayong mag expect na yung quality ng product, eh, ganun din. I think the best way para masulit pa rin natin yung product is hanap na lang tayo ng paraan kung paano pa rin natin siya magagamit or paano natin siya mahahak na magagamit mo pa rin kesa masayang siya. So, ayun. Sorry, ang dami ko nang sinabi. So yun, if you have any comments, questions, or suggestions, just put them on the comments box below or send me a message on Facebook or Instagram. So yun, thank you for watching! Till my next video! Bye!